நண்பர்களே தோழர்களே தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் தொடர் நேரலையாக இன்றும் கூட இருநூற்றி எழுபத்தி இரண்டாவது அமர்வு இன்றைய அமர்வு மலையாள எழுத்தாளர் என் எஸ் மாதவன் எழுத்தில் மொழிபெயர்ப்பாளர் கே வி சைலஜா அவருடைய தமிழில் சர்மிஸ்டா என்ற நாவல் பற்றி பேச இருக்கிறோம் இந்த நாவலும் கூட உங்களுக்கு ஒரு புதிய சிந்தனையோடு பயணப்பட உங்களுக்கு வழிகாட்ட இருக்கிறது அந்த வகையில் இன்றைய நிகழ்வு வழங்க காத்திருக்கிறார் கவிஞர் அரங்க அனுசியா தேவி தொடர் அவர்கள் சிறந்த சிதுக சிறுகதைக்கான கதா விருது மூன்று முறை பெற்ற என் எஸ் மாதவன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதில் மாத்ருபூமியில் கல்லூரி மாணவராக இருக்கும் பொழுது அவர் எழுதிய சிசு என்ற நாவர் தான் அவருடைய முதல் சிறுகதையும் கூட அதன் அதன் வழியே மலையாள புதின இலக்கியத்தில் நுழைந்தவர் மிகுந்த பரப்புக்கு அவருடைய சிறுகதைகளை பரப்பி கொண்டிருக்கிறார் எக்விக்டா என்ற ஒரு சிறுகதை தான் அவருடைய இந்த நூற்றாண்டு மிகச் சிறந்த சிறுகதை என்று கொண்டாடப்படுகிற மிகச் சிறந்த சிறுகதையை உருவாக்கி தந்துள்ளார் சாகித்ய அகடம் விருது பெற்றவர் கேரள சாகித்ய அகடம் விருது பெற்றவர் இப்படி அவருடைய விருதுகள் ஏராளம் மொழிபெயர்ப்பாளர் கே வி சைலஜ் அவர்கள் மலையாளத்திலிருந்து ஏராளமான இறுதி யாத்திரை முதல் ஷர்மிஸ்ட் அவரை ஏராளமான சிறுகதைகளையும் நாவல்களையும் மொழிபெயர்த்து அதற்குரிய சிறப்பு சேர்த்து செய்து கொண்டிருப்பவர் கே விஜே சைலஜா தொடர்பர்கள் அவருடைய இறுதி யாத்திரை எம் டி வாசன் அவர்களிடத்தில் வந்த அந்த புத்தகத்தை தமிழ் மொழிபெயர்த்து அதனை நாம் நிகழ்வு கூட பார்த்திருக்கிறோம் சிதம்பரம் நினைவுகள் மிகுந்த அளவுக்கு விமர்சன பூர்வமாக பலரிடம் சென்று வந்தது மூன்றாம் பிறை மமுட்டியின் வாழ்வு ஒன்று சிறுகதை குறித்து அவர் பேசிய ஒரு காணொலி கல்யாணம் பண்ணி கரடி குட்டி போட்டு கரடியாவே செத்து போறது அதுக்கு உடன்பாடே இல்லை சோ அது ஒரு மலையாள பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்படுது இந்த கதை களம் வந்து கேரளா இப்ப அது வந்து தன்னோட சக கரடிகள்கிட்ட ஒரு நிலவு வெளிச்சம் இருக்கிற ஒரு மலை பகுதியில உட்காந்து சொல்லும் நான் வந்து ஒரு கேரள பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கலான் இருக்கேன் அந்த சக கரடிகள்லாம் சிரிச்சிருங்க உனக்கு ஏதோ அறிவு இருக்கா அந்த பொண்ணுங்களுக்கு உடம்புல ஏதோ ஒரு பக்கத்துல மட்டும்தான் முடி இருக்குமா ஆனா நமக்கு பாரு உடம்பெல்லாம் முடி இருக்கு எவ்வளவு அழகா இருக்கும் நம்ம போய் அந்த அசிங்கம் முடிச்ச கேரளா பொண்ணே நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அப்படின்னு அது கேட்கும் அந்த கரடி சொல்லும் உனக்கு தெரியாது இந்த முடி மட்டும்தான் பெரிய விஷயம் இல்ல கேரள பெண்கள் மனசும் உடலும் மிக அழகு அப்படின்னு சொல்லி அது பாட்டு சொல்லிட்டே இருக்கும் ஆனா இது உங்க சக கரடிகள் பண்ற வேதனை இல்ல இது வந்து தாங்க முடியாம அதுதான் முத்தியம்மாள் கே வி சைலஜா எழுத்தில் வந்த ஒரு புத்தகம் கூட தொடர் வாசிப்பின் வழி நான் கண்டடைந்த ஒரு சொர்க்கம் தான் எழுத்து என்று அவருடைய ஒரு உரையில் எழுத்தில் பதிவு பண்ணியிருக்கிறாரு மலையாளத்தில் மிக பிரபலமான எழுத்துக்களை கொண்டு வருவதை விட கவனிக்கப்படாமல் இருக்கிற எழுத்துக்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பது தான் என்னுடைய மிகப்பெரிய ஈடுபாடு என்று அவர் பேசிய தன்னுடைய செயல்பாட்டு மொழிபெயர்ப்பு குறித்து கூறிய பொழுது அவர் எடுத்துரைத்த தகவலாக பார்க்கப்படுகிறது எழுத்தாளராகவும் மதிப்பீட்டா மதிப்பாளராகவும் இப்படி அவருடைய பயணம் மிகச் சிறந்த பயணமாக பயணப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது இன்றைய பேச்சாளர் அரங்க அனுசியாத தொடர் அவர்கள் அவருடைய இருநூற்றி நாற்பத்தி எட்டாவது அமர்வு பெரியார் ஒரு சகாப்தம் என்ற பெயரில் அறிஞர் அண்ணா எடுத்து வந்த அந்த புத்தகத்தை பேசி ஒரு சிறப்பு செய்திருந்தார் இறுதி யாத்திரை நூற்றி ஐம்பதாவது நிகழ்வும் பனிரெண்டாவது நிகழ்வு மாசின் காற்றோட தாய் நாவலை வந்து கொண்டு வந்து சேர்த்திருந்தார் எல்லாருக்கும் அப்படி ஒரு பிரிய இருக்கும் ஏன்னா நான் யாருக்கிட்ட பேசும்போது எனக்கு நிறைய பேர் சொல்லிருக்காங்க எங்க ஊர்ல ஆறு இருந்துச்சு அந்த ஆத்துலதான் நாங்க போய் குளிப்போம் துணி தெ அந்த ஆத்துல நாங்க எப்பவும் சாயங்காலம் போனா எங்களுக்கு நேரம் போறது ஏதோ ஆறு பத்தின கதை ஏதோ ஒன்னு அவங்களுக்கு இருக்கும் அந்த மாதிரி இவர் சொல்லும் போது சொல்றாரு எப்பவுமே அந்த இதுல வந்து ஆற்ற வந்து ரசிக்கணும் அங்க வந்து ஆற்றுக்கு பக்கத்துல அவங்க அம்மா குன்றுக்கு மேல அவங்க அம்மாவுக்கு ஒரு இடம் இருந்தது அந்த இடத்துல ஒரு வீடு கட்டிக்கணும் வீட்டுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வயல் இருக்கணும் மேல இருந்து பார்த்தா ஆறு தெரியணும் வயல் தெரியணும் அது இந்த ஆத்த ரசிக்கணும் 
அதுக்கு பின்னாடி அத்தி மரங்கள் இருக்குமே அதையெல்லாம் பார்க்கணும் இவருக்கு கொஞ்சம் ரசனை மிகுந்த மனிதன் அதனால இப்படி எல்லாம் நம்ம இருக்கணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கு நவீன இந்திய வரலாற்றில் முதல் பெண் ஆசிரியரான சாவித்ரி புலி பிறந்த நாளில் பெண் கல்விக்காகவும் சமத்துவ கல்விக்காகவும் ஒரு நிறுவனம் வழங்கியிருந்த முதல் நல்லாசிரியர் விருது பெற்று இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னில் ஒரு புகழ் சேர்க்கப்பட்ட ஒரு நபராகவும் இருக்கிறார்கள் சிறந்த சிறுகதை இப்பிக்டா என்ற கதையை கொடுத்ததன் மூலம் நூற்றாண்டில் சிறந்த சிறுகதை எழுதிய எழுத்தாளர் என்ற பெயர் பெற்ற என் எஸ் மாதவனுடைய எழுத்து தான் நாம் இன்றைக்கு பார்க்க இருக்கிறோம் நம்மிடையே ஒரு புதிய கவனம் பெற்ற ஒரு தகவலை கொண்டு வந்து சேர்க்க காத்திருக்கிறது இன்றைய புத்தகம் உங்களுக்கு வழங்கியிருக்கிற தகவல் வந்து ஒரு முக்கியமான தகவல் அந்த தகவல் வழியே நாம் பயணப்பட காத்திருக்கிறோம் அந்த தகவல் உங்களுக்கு பல புறவெளிகளை திறந்து உங்களுடைய உரையாற்ற காத்தவர்கள் இன்றைய நிகழ்வு ஒரு முக்கியமான புத்தகத்தை உள்ளடக்கி அது கூறும் சிறுகதை தொகுப்பு உள்ளடக்கி பேசியிருக்கிறேன் பேச்சாளர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய தகவல் மாசிட்டாருடைய தாயை வழங்கிய பொருள் சரி இறுதி யாத்திரை வழங்கிய பொருள் சரி அறிஞர் என்ன இவரோட இடத்துல வந்து பெரியார் ஒரு சகாப்ப புத்தகத்தை வழங்கிய பொருள் சரி இந்த புத்தகங்கள் கொடுக்கிற தகவலை அவ்வளவு துல்லியமாக அதுக்கு அது எடுத்தியமும் அந்த வார்த்தைகளோடு மிகுந்த சி சிறப்போடு எடுத்திருக்கக்கூடிய ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் கூட பட்டிமன்ற பேச்சாளர் கூட தொடர்ச்சியாக அனுமா என்ற பெயரில் நிறைய கவிதை ப பரப்பில் எழுதி தன்னுடைய கவிதை வழியிலே மக்களிடையே உரையாடி கொண்டிருக்கிறார் அந்த வகையில் அரங்க அனுசியாதி எழுத்தோட அவரது வரவேற்பு சேர்த்து தமிழ்நாடு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் மிகுந்த பொருள் கொடுத்து வாரங்கிட்டு கள்ளக்குறிச்சி அறிவியலேக்கர் நம்முடைய கருணா தொடரவர்களும் இந்த இணைய வழியின் வாயிலாக பல்வேறு பல்வேறு ஆளுமைகளை சந்திக்க நேர்ந்த அந்த வாய்ப்பிற்காகவும் பல்வேறு ஆளுமைகள் இந்த இணையத்தின் வழியாக இந்த இணையத்தின் மேல் உள்ள காதலால் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய உலகமெங்கும் உள்ள அனைத்து தோழமைகளுக்கும் என் முதற்கு வணக்கம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ஜனவரி ஒன்னாம் தேதி என் வாழ்க்கையின் ஒரு அதிசயமான நாள் அன்றுதான் எனக்கு சைலஜா அவர்கள் அறிமுகமானார்கள் பூவிதழ் உமேஷ் என்ற என்னுடைய அற்புதமான கவித்தோழமை அவர்களுடைய அன்பளிப்பாக சில சைலஜா புத்தகங்கள் எனக்கு கிடைத்தன அதுவரை பாபாவை எனக்கு தெரியும் ஆனால் சைலஜாவை அதுவரை நான் தெரிந்து கொள்ளாமல் இருந்ததற்காக பல முறை நான் வைக்கப்பட்டிருக்கு சைலஜா அவர்களுடைய நாவல்கள் ஏன் இத்தனை வலிமை உடையதாக இருக்கிறது என்ப என்றால் ரெண்டு காரணம் நான் சொல்வேன் ஒரு சாதாரணமாக ஒரு படைப்பு என்பது அவரவர் எண்ணத்தில் அவரவர் மொழியில் எழுதும் போது அது வேறு ஆனால் வேறொருவர் எழுதியதை மொழிபெயர்க்கும் போது இரண்டு விடயத்தில் அவர் மிகச்சிறந்தவராக இருக்க வேண்டும் ஒன்று இரண்டு மொழியிலும் அவர் ஆளுமை மிக்கவராக இருக்க வேண்டும் இரண்டு நிலக்கூறுகளையும் சமூக நிகழ்வுகளையும் சமூக பண்பாடு கலாச்சாரத்தையும் அறிந்தவராக இருக்க வேண்டும் இதனோடு அந்தந்த பகுதியினுடைய மக்களுடைய வாசிப்பு திறமைக்கு தகுந்த மாதிரி எழுத்து தீனி போடுபவராக இருக்க வேண்டும் இத்தனை திறமைகளையும் ஒருங்கே பெற்றவராக நம்முடைய சைலஜா மக்கள் இருக்கிறார் நம்முடைய கருணா தோழர் சொன்னது போல் என் எஸ் மாதவனுடைய அந்த எழுத்து என்பதே இந்த நூற்றாண்டின் மிகச்சிறந்த சிறுகதை என்று போற்றப்பட்ட ஒரு சிறுகதை எழுத்தாளருடைய எழுத்து அது அத்தனை சிறப்பாக இருக்கும் என்றால் அதை தமிழில் மொழிபெயர்த்திருப்பவர் எத்தனை சிறப்பாக மொழிபெயர்த்திருக்கிறார் என்று சொன்னால் கிஞ்சிற்றும் அதற்கு குறைவில்லாமல் செய்திருக்கிறார் என்றுதான் நான் சொல்ல வேண்டும் நீங்கள் என்ன மலையாளத்து கதையை படித்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்டால் 
நான் வாசிக்கவே தேவையில்லை மலையாளத்தை ஏனென்றால் அந்த அளவுக்கு சிறப்பாக இருக்கிறது தமிழ் ஒரு மொழியை அந்த மொழியில் இருக்கக்கூடிய சொல்லையே கொண்டு இன்னொரு மொழியில் நம்மால் நிறைவு செய்துவிட முடியாது ஒரு ஒரு மொழிக்கென்றும் சில சொற்கள் அற்புதமாக இருக்கும் அதற்கு இணையான ஒரு சொல்லை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் அத்தகைய மொழி புலமையும் நுணுக்கமான திறனாய்வும் வேண்டும் அத்தகைய திறனாய்வு மிக்கவர் நம்முடைய சைலஜ் அவர்கள் அவருடைய பல புத்தகங்களை இப்போது கூட நான் அமெரிக்க ஊடகத்தில் ஒரு புத்தகம் பேசி கொண்டிருக்கிறேன் அந்த புத்தகத்தை இரண்டு வாரம் பேசுகிறேன் என்றால் இந்த புத்தகத்தை ஒரு வாரம் இல்லை ஒரு மாதம் பேசலாம் புத்தகம் என்னவோ நூத்து பன்னிரண்டு பக்கம்தான் இருக்கின்ற கதைகளோ எட்டு கதைகள் தான் ஆனால் எட்டு கதைகளிலே ஏழாவது கதையாக இருக்கக்கூடிய சர்மிஷ்டா என்ற கதையை இந்த புத்தகத்தின் தலைப்பாக வைத்திருக்கிறார்கள் வாழ்க்கை என்பது எல்லாருக்குமே தெளிந்த நீரோடையாக இருப்பதில்லை எத்தனையோ போராட்ட களங்கள் வழிகள் நிரம்பியதாக பலருடைய வாழ்க்கை இருக்கிறது சிலர் அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் வாழ்க்கை கடந்து போய்விடுகிறார்கள் ஆனால் ஒரு சின்ன சாதாரண சமவெளி கூட இல்லாமல் ஏற்ற இரக்கத்தோடவே வாழ்ந்து ஆனாலும் அதில் தன்னை உறுதிப்படுத்தி சென்ற பெண்கள் பற்றிய கதையைத்தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இந்த கதைகள் ஒருவேளை வெறும் போராட்ட களத்தை சித்தரிப்பவையா என்றால் போராட்ட களத்தில இரண்டு வகை உண்டு ஒன்று வெளி போராட்டம் இன்னொன்று உள் போராட்டம் உள் போராட்டம் என்பது உணர்வு சார்ந்தது ஒவ்வொரு மனிதருக்கும் ஏன் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் உள போராட்டம் உண்டு உளவியல் படித்தவர்கள் மட்டுமல்ல மிக நெருக்கமாக இந்த ஒவ்வொரு உயிரையும் உற்று பார்த்தவர்கள் உணர முடியும் ஒவ்வொரு உயிருக்கும் உள போராட்டம் உண்டு என்று அந்த உள போராட்டத்திலும் பால் வேற்றுமை இருக்கிறதே அது மிக மிக கொடுமையான ஒரு ஆண் தன் நிலையில் இருந்து செய்ய முடிந்த எல்லாவற்றையும் ஒரு பெண் செய்துவிட முடியும் என்றால் அது அவ்வளவு எளிதாக முடியாது ஒரு மைரமுத்துவின் கவிதையிலே காதல் ரசம் சொட்டுகிறது என்று சொன்னால் அதை நாம் ஆகா ஆகா என்போம் ஆனால் அதையே தாமர எழுதினால் அதை பல முறை விமர்சிப்போம் விமர்சிக்கின்ற இந்த சமூகத்திலே ஒரு பெண்ணினுடைய ஒவ்வொரு இடத்திலிருந்தும் ஒரு ஒரு பெண்ணும் படுகின்ற அந்த உளவியல் போராட்டங்கள் தான் இந்த கதைகள் இந்த கதையிலே சர்மிஷ்டா நாம வந்து நிறைய கதைகள் கேட்டு வந்திருப்போம் நிறைய நாடகங்கள் பார்த்திருப்போம் கூத்துகள் பார்த்திருப்போம் நிறைய நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆனா தெரியாத பெயர்கள் ஒரு மகாபாரதம் என்று சொன்னால் நாம் திரௌபதியை கொண்டாடுவோம் காந்தாரியை கொண்டாட மாட்டோம் ஒரு ராமாயணம் என்று சொன்னால் சீதையை கொண்டாடுவோம் ஆனால் அங்கே அஹ் மண்டோதரியை கொண்டாட மாட்டோம் ஏன் அணகையை கொண்டாட மாட்டோம் நம்முடைய அப்படி திணிக்கப்பட்டு இருக்கிறது ஒவ்வொன்றையும் நாம் படித்து படித்து உள்ளே போய் பார்த்திருந்தோமே ஆனால் அந்த நியாயங்கள் நமக்கு புலப்பட்டு ஒரு கண்ணகியை அறிந்த அளவுக்கு நாம் மற்ற யாரையும் அறிந்திருக்க மாட்டோம் ஏனென்றால் அதைத்தான் ஊடகங்கள் வாயிலாக செவி வழியாக கதை வழியாக நாடகங்கள் வழியாக நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படி சர்மிஷ்டா என்ற பெயர் எனக்கே இந்த வயதில் தான் அறிமுகமாகிறது அப்படி என்றால் இன்னும் வெளி உலகத்துக்கு தெரியாத அந்த சர்மிஷ்டை யார் அந்த சர்மிஷ்டை ஆதிபர்வம் மகாபாரதத்தினுடைய ஆதிப ஆதிபர்வத்தினுடைய ஒரு பெண் கேரக்டர் எனக்கு இதை பத்தி ஓரளவுக்கு நான் மகாபாரதம் படித்திருக்கிறேன் என்றாலும் கூட எனக்கு சர்மிஷ்டை அந்த அளவுக்கு எனக்கு படித்ததாகவே ஞாபகம் இல்லை ஏனென்றால் நாம் வந்து அந்த குரு வம்சத்திலிருந்து பீஷ்மரி தொடங்கிதான் நாம் படித்திருப்போம் ஆதிபர்வத்தினுடைய அப்படிப்பட்ட கதைகளை ஒரு ஓரமாக உன்னுடைய முன்னுரையாக யாராவது சொல்ல கேட்டிருப்போம் ஆனால் அந்த வர்ணாசிரமத்தினுடைய அந்த காலத்தில் வர்ணாசிரமம் இருந்ததே அந்த சூழலில் ஒரு பெண் இன்னொரு பெண்ணை எப்படி நோகடிக்க முடியும் என்பது இந்த கதையாக எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் இது நடந்த கதை அந்த மகாபாரதத்துல என்ன கதை இருக்கிறதோ அந்த கதைதான் ஆனால் 
சொல்கின்ற விதம் இருக்கிறது அது அந்த கதாபாத்திரத்தின் நேர்மையை சொல்கிறது அந்த கதாபாத்திரத்தின் வழியை சொல்கிறது அந்த கதாபாத்திரத்தின் மேல் நமக்கு ஒரு ஈடுபாட்டையும் அப்படியே ஒரு நொடி நெகிழ்வுத்தன்மையும் ஏற்படுத்துகிறது ஒரு கதையை வாசிக்கும் போது நமக்கு அந்த கதையோடு ஒரு தொடர்பு இருக்க வேண்டும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் அந்த கதை சார்ந்த நிகழ்வுகளில் நாமும் அதில் ஒன்றி இருப்பது போன்ற ஒரு தோற்றம் அளிக்க வேண்டும் அப்படி இந்த எட்டு கதைகளும் ஏதோ ஒரு இடத்தில் நம்முடைய மனம் ஏதோ ஒரு நிகழ்வில் அது அதனோடு சம்பந்தப்படுத்திக் கொள்கிறது அப்படித்தான் இந்த எழுத்து இருக்கிறது சர்மிஷ்டா யயாதியினுடைய காதலி காதலி என்று சொன்ன அவர் அவரையும் திருமணம் செய்து கொள்கிறார் அசுரகுல ராஜா ராஜாவினுடைய மகள் சர்மிஷ்டை அவங்களுடைய குரு அசுரத் குரு குழுவே சுக்கராச்சாரியார் தானே அவருடைய மகள் தேவையான் அவர்கள் இருவரும் ஒரே அரண்மனையில் வளர்கிறார்கள் ஒரே அரண்மனையில் சின்னஞ்சிறு பிள்ளை அளந்து வளர்ந்து வருகின்றவரை அவர்களுடைய வளர்ச்சி அந்த அரண்மனையில இருக்கிறது இந்த அசல் குலத்தினுடைய அத்தனை நல்வாழ்விலும் அக்கறை உடையவராக சுக்கராச்சாரி குருவாக இருக்கிறார் இவர்கள் வளர்ந்து வருகின்ற காலத்திலே ஒரு நாளிலே அஹ் தேவயானியும் சர்மிஷையும் தங்களுடைய தோழிகளோடு நீராடப் போகிறார்கள் குளத்திற்கு நீராடப் போய் நீராடி வரும்போது சர்மிஷ்டை அறியாமல் தேவயானியின் சேலை எடுத்து அணிந்து கொள்கிறார் சேலை எடுத்து அணிந்து கொண்டதும் தேவயானிக்கு கோபம் வருகிறது அப்படி கோபம் வருகின்ற போது அவள் என்ன சொல்கிறாள் என்று சொன்னால் நீ நீஜ குலத்தில் பிறந்தவள் நான் உயர் குலத்தில் பிறந்தவள் நான் பிரம்ம குலத்தில் பிறந்தவள் என்று சொல்கிறார் அப்பொழுது சர்மிஷ்டைக்கு ரொம்ப கோபம் இருக்கு ஏன் என்னுடைய தந்தையாருடைய வருமானத்தில் என்னுடைய தந்தையாருடைய ஆதரவில் தானே நீங்கள் இங்கே வசிக்கிறீர்கள் என்று ஒரு வார்த்தை விடுகிறாள் இது தேவயானைக்கு வருத்தம் அளிக்கிறது கோபப்படுகிறது என்ன இவள் கோபப்பட்டு அவள் சொல்கிறாள் என் தந்தை இருப்பதோடு தான் உங்கள் இந்த ராஜாக்கம் சிறக்கிறது கோபித்துக் கொண்டு அரண்மனையை விட்டு ராஜாவும் அதாவது சுக்கராச்சாரியரும் அவருடைய மகளும் போய்விடுகிறார்கள் தேவையானது வருத்தம் வருகிறார் ரிசபராஜா இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலிலே இந்த கதையிலே ஒரு சின்ன மாற்றம் எழுதுகிறார் எப்படி எழுதுகிறார் என்று சொன்னால் இந்த அவமானம் தாங்காமல் சர்மிஷ்டை தேவயானியை குளத்தில் த கிணற்றில் தள்ளி விடுகிறார் அந்த கிணற்றில் தள்ளி கொண்டு அவள் தத்தளிக்கும் போது அந்த வழியாக வந்த யயாது என்ற அந்த மன்னன் என்ன செய்கிறான் என்று சொன்னால் அவளை காப்பாற்றுகிறார் இப்படி காப்பாற்றுகின்ற பொழுது இவள் கையை பிடித்த குற்றத்தினால் அவளை திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டும் என்று சுக்கராச்சாரியார் சொல்கிறார் இப்படி இவர் சொல்வதற்கு முன்னாடி தேவயானிக்கு ஒரு கதை இருக்கு இந்த க இதிலே வந்து வருகிறது என்ன சொல்கிறார் என்று சொன்னால் நானும் தேவயானியும் ஒன்றாகத்தான் வளர்ந்தோம் சர்மிஷ்டை சொல்வதாக நான் அவளு அவள்தான் எனக்கு காதலை கற்றுக் கொடுத்தார் காதலே கற்றுக் கொடுத்து வருவது தானே என்று ஒரு அழகான வாக்கியம் இருக்கிறது அப்படி காதலை கற்றுக்கொண்டு வருகின்ற போது அவள் பல நேரங்களில் கசனிடம் இருந்து ஏற்பட்ட தோல்வி நினைத்து வருந்திருக்கிறாள் அப்போதெல்லாம் அவளுடைய நெற்றியை நான் நீவிவிட்டு இருக்கிறேன் அதுவரைக்கும் இவர்கள் தோழமையாக தான் இருக்கிறார்கள் ஆனால் அவருடைய சீலையை உடுத்தியவனே இவளுக்கு தாங்குனா அந்த உயர்வு நிகழ்ச்சியா அந்த மாதிரி நான் ஒரு உயர்ந்தவள் என்கின்ற எண்ணம் வந்துவிடும் இந்த எண்ணத்தின் காரணமாக தேவையானி சீற்றம் அடைகிறார் இதுல ஒரு வரி எழுதுகிறார் எல்லா விதமான உறவையும் பிரிக்கும் அதிகாரம் என்ற சவே அழகான சொல்லாடல் எல்லா விதமான உறவு எந்த உறவா கூட இருக்கட்டும் ஏன்னா நட்பு மிகச்சிறந்தது இல்லையா அந்த தோழமையே விற்கிறது எதுவா இருக்கு விஷவேரா அதிகாரம் அரச சாம்ராஜ்யத்தின் ராஜகுமாரி தேவயானியின் தந்தை எங்கள் குரு அப்பாவின் மகளும் ராஜாவான என் தந்தையின் செல்வத்தில் வாழ்கிறார்கள் ஆனால் தேவயானியோ பிரம்ம குலத்தில் பிறந்தவள் நானோ அசர குலத்தில் பிறந்தவள் சமூகம் தேவயானியின் ரத்தத்திற்கு தேவைக்கு அதிகமாக அதிகாரத்தை கொடுத்திருக்கிறது சாதாரண சொல் மாதிரி இருக்கும் இந்த பத்திய 
நான் நாலு முறை படிச்சேன் ஒரு ரத்தத்துக்கு ரத்தம் ஒரே நிறம் நம்ம சொல்றோம் ஆனா இந்த ரத்தத்துக்குன்னு ஒரு அதிகாரம் இருக்குதுன்றத வழியோட யார் சொல்றா பாருங்க ஒரு அரச குமாரி சொல்றா இவள் இவருடைய தந்தை சுக்கரனிடம் இவருடைய தந்தை சுக்கரமனிடம் இவர் வந்து ஒரு பல சீடர்கள் வந்து மந்திரம் கற்றுக்கொள்வது வழக்கம் இல்லையா அப்படி சஞ்சீவனி மந்திரத்தை கற்க வருகிறான் ஒரு சீடர் அவன் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பிரகஸ்பதியோட மகன் கசன் கசன் மீது தேவயானிக்கு ஒருதலை காது அவன் என்ன செய்திடுறானா இதை தெரிவிக்கும் போது இல்லை இல்லை என்னுடைய குரு மகள் வந்து எனக்கு சகோதரி மாதிரி என்று அந்த உறவை அவன் தட்டி கழித்து விடுகிறான் தட்டி கழித்த உடனே இவளுக்கு கோபம் வருகிறது கோபம் வந்த உடனே குருவோட மகள் இல்லையா உடனே ஒரு சாபம் கொடுக்குறா என்ன சாபம் கொடுக்குறா அப்படின்னு சொன்னா இந்த மந்திர வித்த உனக்கு பலிக்காம போகணும் இத சொன்ன உடனே திரும்ப அவனும் ஒரு சாபம் கொடுக்கறான் என்னன்னா நீ பிராமண குலத்துல பிறந்தாலும் நீ ஒரு பிராமணன திருமணம் செய்திருக்காம நீ ஒரு அசுரன திருமணம் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் அப்போ அந்த அசுரன் எங்க வரா பாருங்க இங்க வந்துட்டான் யாரு யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா அவன் தான் யயாதி யயாதி கைய பிடிச்சி தூக்கணது குற்றத்துக்கு அவனை திருமணம் செய்துக்கணும்னு சுக்கராச்சாரியார் சொல்லிடுற திருமணம் செய்து கொள்றதுக்கு முன்னாடி தேவயானி ரெண்டு கண்டிஷன் போடுறாரு ஒண்ணு மனம் அவ்வளோ அவ்வளோ அவளுக்கு என்ன சொல்றது அவ்வளோ அவ்வளவு அவளுக்கு சர்மிஷ்ட மேல கடுமையான ஒரு கோபம் இவ எனக்கு வேலைக்காரியா வரணும் யாரு அரசகுமாரி சர்மிஷ்ட வந்து எனக்கு பணிப்பெண்ணா பணிவிட செய்யணும் இரண்டாவது அவளுக்கு எந்த உரிமையுமே இருக்க கூடாது ரெண்டு சொல்ற இத ரெண்டையும் கேட்ட உடனே எப்படி தா தாங்குனா துயரம் இருக்கும் இல்ல இருந்தாலும் அரசியலங்குமரிகளே காலகாலமா வெளியில பார்க்கும் போதுதான் அரசுல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் சுகமா இருக்க மாதிரி தெரியும் ஆனா அவங்க எல்லாருமே பகடாக்காய் அரசனுடைய முடிவுகளுக்கு மன்னருடைய முடிவுகளுக்கு கட்டுப்பட வேண்டியவங்க அப்படி நாட்டுக்கு ஒரு நன்மை நடக்கும்னா என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களுடைய காதலை அவங்களுடைய வாழ்வை தியாகம் செய்தும் அப்படி அவள் என்ன செய்யறான் தியாகம் செய்கிறான் ஏனென்றால் யயாதி மேல் இவளுக்கு ஒரு காதல் இருக்கு அவனுடைய அழகான கண்களின் மேல் அவனுடைய கம்பீரமான உடலின் மேல் அவன் மீது இவளுக்கு ஒரு குழந்தைத்தனமான முகத்தின் மேல் இவளுக்கு ஒரு காதல் இருக்கிறது ஆனால் என்ன செய்வது அவள் அங்கே பணியாளாக செய்யும் இதுதான் நம்முடைய பின்புலமான கதை இந்த கதையில இந்த சுக்கராச்சாரியாருடைய மகளாய் உங்களோட வாழ்ந்துட்டு வரும்போது தேவயானி ஒரு சந்தேகம் சந்தேகம் வந்து எப்போதும் கேயாதி மேல இவளுக்கு ஒரு வருத்தம் ஏற்படும் வருத்தம் ஏற்படுறது மட்டும் இல்லாம கொஞ்சம் மிரட்டுவா அப்படி மிரட்டும் போது ஏயாதி கொஞ்சம் தேவயானிக்கு பயந்தவனாவே தான் இருப்பான் சர்மிஷ்டைக்கும் மூணு குழந்தை உண்டு இந்த குழந்தைங்க ஏயாதியோட முகஜாடை இருக்கும் போது இவளுக்கு வருத்தம் வருத்தம் வந்து இவளுக்கு சந்தேகம் வந்து ஒரு மாதிரி கோபமா இருப்பா இதை கொண்டி தந்தை கிட்ட சொல்லிடுவார் அவருதான் எதுக்கு எடுத்தாலும் சாபம் கொடுக்குறவர் அச்ச ஆனா உன்னாக்கா உடனே அவர் என்ன செய்யறாரு மருமகனுக்கு நீ கிழவனாக கடவுதுன்னு சாபம் கொடுத்துறாரு ஏதாவது கிழவனாயிருந்து தோல் சுருங்கி போகுது அவனுக்கு கண்ணெல்லாம் முடியெல்லாம் நரைச்சி போச்சு கண்ணெல்லாம் இதாயிடுது பூ விழுந்து போச்சு தளர்ந்து போயிடுறான் தளர்ந்த உடனே ஆனால் அவனுடைய மனதினுடைய இச்சை தளரவே அவனுக்கு வழியா இருக்கு ஐயையோ என்னப்பா இப்படி பண்ணிட்டீங்களே அப்படின்னு தேவையானி கஷ்டப்படும் போது அவன் என்ன சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அழும்போது எல்லாத்துக்கும் ஒரு விமர்சனம் சொல்லுவாங்கல்ல சரி அவனுடைய மகன்கள்ல யாராவது அவருடைய இளமைய கொடுத்தா இவர் வந்து அந்த இளமைக்கு வந்துருவாரு அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு சாப விமர்சனம் கொடுத்துருவோம் இங்க இருந்துதான் கதை தொடங்குது நான் உங்களுக்கு பின்பக்க கதை சொன்னனே இங்க இருந்தா கதை தொடங்குது யாது என்ன நினைக்கிறாரு தன்னுடைய இந்த உருவத்தை பார்த்து கண்ணாடியில பார்க்கவே பிடிக்காதவரா இருக்கிறாரு ஆனா அவருக்கு வயதான பின்னும் மோகம் குறையாம அவர் வேதனைப்படுறாரு அப்படி வேதனைப்படும் போது அவரு தவிக்கிறாரு துடிக்கிறாரு வாழ நினைக்கிறார் அப்ப யார்கிட்ட போய் கேட்கணும் தன்னுடைய மகன்கள் கிட்ட கேட்கணும் 
அப்படி மகன்கள் கிட்ட கேட்க போகும்போது தேவயானினுடைய முதல் மகன் யது கிட்ட போறார் யதுவோ வகை கொண்ணா என்னது அழகு கொண்ணா வயசு கொண்ணா அரண்மனை ஊராவும் பெண்களை வச்சிருக்க கூடிய ஒரு இளைஞன் அவன் என்ன சொல்றான் இந்த வாழ்க்கை ரொம்ப அழகானது நான் வாழ்ந்து தீர்க்கணும் நான் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுறான் திருப்பி அந்த இரண்டாவது துர்வசு கிட்ட போய் கேட்கிறான் தேவயானியோட இரண்டாவது மகன் அவனும் சொல்லிடுறான் இல்ல இல்ல இந்த வாழ்க்கையை நான் வாழாம அப்படி எல்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லிடுறான் இப்படி சொன்ன உடனே அவன் என்ன பண்றான்னா சர்மிஷனுடைய முதல் மகன் கிட்ட வரான் அவனுக்கு சுத்தமா இவர் பிடிக்காது ஏன் பிடிக்காது அப்படின்னு சொன்னா தன்னுடைய தாயை வந்து சரியான இடத்துல வச்சில்ல தன்னுடைய தாயுடைய அந்த அன்பு அழகு அந்த அறிவு இதெல்லாம் இவர்கிட்ட வந்து வந்து அடிமைப்பட்டு கிடக்குது தன்னுடைய தாய்க்கு வந்து உரிமை கிடைக்கல அவங்கள தேவையான இவர் நேர்கொண்டு எதுவும் செய்யலன்ற அந்த பருத்த அவனுக்கு இருக்குது அதனால அவன் என்ன பண்றான்னா அதுக்கு மறுக்கிறான் திருப்பி இரண்டாவது மகன் அனு கிட்ட சொல்றாரு அவனும் மறுத்துறான் மூன்றாவது மகன் குரு அந்த குருவுக்கு வந்து பதினாறு வயசு பதினாறு வயசுங்கும் போது அவன் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கிற அவனுக்கு அவனை பத்தி சொல்லும் போது ஒரு வரி சொல்றாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா ஒரு வாலிப வயசுல இருக்கக்கூடிய ஒரு பையன் தான் சீக்கிரமே பெரியாள ஆகணும்ன்ற ஆசை இருக்கும் உண்மைதானே நம்ம நல்லா பாத்தீங்கன்னா பதினாறு பதினேழு வயசு குழந்தைங்க கிட்ட நம்ம சின்ன பையன் சொன்னா ரொம்ப சண்டைக்கு வந்துடும் இருபத்தி நாலு வயசு இருபத்தஞ்சு வயசு பசங்க கூட அதை ஒத்துப்பாங்க ஆனா இந்த வயசுலதான் துடிப்பு இருக்கும் நம்ம பெரியாள் ஆக இருக்கணும் இவனுக்கு ராஜாவாக்கிடவே வாய்ப்பு கிடையாது அப்போ இல்லையாது என்ன சொல்றானா எனக்கு இளமையை கொடுக்கறவனுக்கு நான் இந்த ராஜாங்கத்தை பரிசு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்றான் அப்போ இவன் என்ன பண்றானா சரி அப்படின்னு ஒத்துக்கிறான் ஒத்துக்கிட்ட என்ன சொல்றான் ஆனா அவனுக்கு புரியல நம்ம இந்த கிழப்பருவம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்முடைய மனமும் அப்படி இருக்குமா அந்த சிந்தனையும் அப்படி இருக்குமா அத பத்தின அஹ் புரிதல்கள் அவனுக்கு இல்ல அந்த சமயத்துல வந்து ரொம்ப வருத்தப்படுறான் தாய் சர்மிஷை தான் தன்னுடைய குழந்தையே வயசானவனா பாக்குறதுக்கு தாய் மனசு எப்படி இருக்கும் ரொம்ப வேதனைப்படுறான் இந்த நாட்டை பாக்குறான் கூன் வளைஞ்சு போது உள் புழு எல்லாத்தையும் பாக்குறான் வரலாறு படிக்கிறான் எல்லாமே செய்யறான் பூமி சாஸ்திரம் படிக்கிறான் எல்லாமே செய்து படிக்கும் போது இந்த வரி எழுதுறாங்க பாருங்க குருவின் முதுமையினுடைய ஊர்ந்து சென்றிருந்த மெல்லிய சப்தங்களில் ஒன்று தேவயானியுடையதாக இருந்தது அவனுடைய முதுமை கூடவே போற சத்தம் எது தேவயானியோட சத்தம் இவ்வளவு நுணுக்கமான வரி பாருங்க அவள் எப்போதும் உச்சஸ்தாயில் குருவிடம் அவனுடைய மரணத்தை பற்றி மட்டுமே பேசி முடியாது ஏன்னா உனக்கு வயசாயிடுச்சு நீ செத்து போயிருங்க இவனுக்கு வயசாயிடுச்சு நீ செத்து போயிருங்க அத பத்தி மட்டுமே பேசிட்டு இருக்கா அவன் இயங்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நேரத்திலையும் அவன் செயல்படக்கூடிய ஒரு ஒரு நேரத்திலையும் அவளுடைய குரல் ஒழிச்சுக்கிட்டே இருக்கு ஒரு ஜுரம் ஒரு தும்மல் இல்லைன்னா ஒரு மழை நீ செத்து போயிருங்க முதுமையின் தொடக்கம் என்ன தெரியுமா மரணம் உனக்கு அது தெரியுமா இத சொல்லிட்டு ஒரு வரி எழுதுறாங்க வர்ணாசிரமங்களை கீழ்மேலாக புரட்டி போட முடியாது கிழவனே வர்ணாசிரமம் ஒரு போதி நீ கீழே மேல புரட்டி போட முடியும் ரொம்ப அழுத்தமான வரி இது இந்த வரிய சொல்லும் போது தன்னுடைய தோழியா இருந்தவ நமக்கு இவளுக்கு தெரியும் அவளுடைய கணவன் அவளை வந்து திருமணம் செய்துக்கிறான்னு தெரியும் அவனுக்கு பிறந்த குழந்தைகள் தான் இதுன்னு தெரியும் அந்த குழந்தையில ஒண்ணுதான் தன்னுடைய கணவனுக்கு இந்த இளமைய கொடுத்துட்டு வயதானவனா நீ இருக்குதுன்னு சொல்லு இருக்கு தெரியும் நீ நீண்ட நாள் வாழணும்னு சொல்லலாமே சொல்ல முடியல அந்த மனசால அந்த மனதனுடைய வக்ரம் வர்ணாசிரமங்களை கீழ்மேலாக புரட்டி போட முடியாது கிழவனே சொல்லு அப்போல்லாம் அந்த இடத்துல மென்மையா சிரிக்கிறா சர்மிஷ்டா சிரிச்சு அப்படியே முகத்தை சாந்தமாக்கிறா அப்போ திரும்பி ஒரு முறை பாக்குறா பாரு அந்த இடத்துல தேவயானியுடைய தோல்வி முகம் இப்படி அசுரர்களுடைய ராஜாவா இருந்த இந்த சுக்கர மகர்ஷியோட மகள் ஒரு பக்கம் இருந்தா இன்னொரு பக்கம் சர்மிஷ்டை மேல இந்த இளமை வந்துச்சு இல்ல இப்ப இவள் மேல அவருக்கு அதிகமான காதல் வருது யாருக்கு 
யாதி அவர் என்ன செய்கிறார்னா அவ கிட்ட போய் நெருங்கி ரொம்ப இனிமே நான் வந்து உன் கூட தான் அன்பா இருக்க போறேன் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த கதையில சர்மிஷனுடைய வாயிலாக அந்த இரண்டு சுக்ராச்சாரோட தண்டனை இருக்குல்ல அதுல முதல் வந்து யயாதி ராஜாவை திருமணம் செய்து கொள்ளவிருக்கும் தேவியானின் பனிப்பெண்ணாக இருக்கவே ரெண்டாவதுன்னு சொல்லி ஒரு வரி எழுதுறாங்க எனக்கு அருவறுப்பு தரும் என் தோல் கூசி உரிந்து போகும் அந்த தண்டனையை சமஸ்கிருதத்தில் தான் சொல்லுது சமஸ்கிருதத்துல என்ன சொல்றாங்க சர்மிஷ்டா மாதாஸ் தல்பேன கர்ஹியத் சர்மிஷ்டாவை ஒருபோதும் படுக்கை அறையில் மட்டும் உள்ளே விடக்கூடாது இதுக்கு ஆதாரமாக ஏதோ ஒண்ணு எடுத்து போட்டு எழுதிட்டாங்க நம்ம சொல்லணும் அப்போ கட்டளை போட்டுட்டா பின் எப்படி காதல் நடந்தது எப்படி நடந்ததுன்னா இப்ப அவங்க சொல்றாங்க இப்ப இருக்கிற பெண்கள்லாம் எப்படியோ அதை மாதிரி ஒரு சூழல் அவங்களே உருவாக்கி முதல் ஒரு குழந்தை பெற்றுறாங்க இரண்டாவது தேவையானி இரண்டாவது குழந்தை பெற போகும்போது அவங்க அவரோட அன்பை பெற்றாங்க குழந்தை பெண் இப்படியெல்லாம் இருந்து இப்போ தேவையானிக்கு யார தெரியுது கணவனா புருவ தெரியுது ஏன்னா இவனுடைய வயது போயிட்டு தான் தேவையானி கிட்ட இவனுக்கு ஈடுபாடு சர்மிஷ்டாக்கு இவனுக்கு ஒரு இது கிடையாது இப்போ யாரும் பிரச்சனை கொடுக்கணும்னு இவன் நினைக்கிறான் இவளோடு ஒரு ஒரு நாளும் படுக்கையில் சுகித்திருக்க வேண்டும் காதலை கொள்ளிருக்க வேண்டும்ன்ற உள்ள அவாவை எல்லாம் நிறைவேற்றிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு நெருங்குறான் நெருங்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி உருவ பார்த்து இவ போயிட்டு வர அப்படி மகனா தானே இவன் நினைக்கிறான் பதினாறு வயசு வாலிபனுக்கும் அவனுடைய உடம்பு மாறா வயசானவனா இருக்கிறவனையும் பார்த்து இவ கட்டி பிடிச்சி மொத்தம் கொடுக்கும் போது அந்த குரு கேட்கிறான் பெண்ணே நீ யார் ஏன்னா வயதாயிட்டு இல்ல அவனுக்கு அப்ப மனசளவுலயும் அவன் அப்படி சிந்திக்க தொடங்கிட்டான் இப்போ அவனை யாரும் நினைக்கிறா இவ வேற யாரோவா வயதானவன் நினைச்சிட்டான் ஆனா இப்போ அந்த இளமையோட இருக்கக்கூடிய கணவன தன்னுடைய குழந்தையாவே மனம் நினைக்குது அதனால அவ என்ன சொல்றா இன்னைக்கு அவன் எப்படியோ நெருங்கி ரொம்ப அன்பா பேசுறான் வசப்படுத்துற மாதிரி ஆனா அவன் என்ன சொல்றா உனக்கு என்னிடம் பால் கொடுத்து ஞாபகம் இல்லையா முதல் முதல் உனக்கு கசப்பு மருந்து தடவி முதல் துரோகத்தை நான் உனக்கு செய்தேனே மீண்டும் ஒரு துரோகத்தை நான் செய்ய மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான் திரும்ப அவன் வந்து சர்மிஷ்டான் ஏதாவது கத்தும் போது அவன் சொல்றா இல்ல ஏன்னா போடா போ உனக்கு நான் என்ன வேண்டும் தாய் அல்லவா உன் வளர்ச்சியை நொடி நொடியாக பார்த்து பரவசப்பட்டவள் அல்லவா இனி நீ என் கால் தொட்டு வணங்கி நல்ல பிள்ளையாய் திரும்பி போக வேண்டிய இவன் போ போய் இதோடு இந்த கதை இந்த கதையில என்ன சொல்றோம்னா ஒரு ஆண் தான் விரும்பியதை அடைவதற்கு ஏதேதோ செய்து எப்படியோ அடைந்து விடுகிறான் ஆனால் அவன் அளவில் அவன் தன் அஹ் சுகத்திற்காக அல்லது தன் விருப்பத்திற்காக தன் இச்சைக்காக மாறிக்கொண்ட போது ஆனால் அவ்வளவு எளிதில் பெண்மனம் மாற முடியல மகன் கணவனாகவும் கணவன் மகனாகவும் ஒன்று உடலாலும் ஒன்று மனதாலும் என்று மாறி கிடக்கின்ற பொழுது எதை எதுவென்று ஒரு பெண் உணர முடியும் அதை ஏற்க முடியும் ஒரு பெண் நிலையில் இருந்து யோசித்து பார்த்தால் மிக மிக அதிசயமாக இருக்கும் இந்த சர்மிஷ்டாவின் குரு இருக்கிறானே அதனுடைய வம்சம்தான் எதுவாக மாறுகிறது என்று சொன்னால் பௌரவர் குளம் என்று பின்னாளில் மாறுகிறது அவர்களுடைய குளத்தில்தான் சாந்தனு பீஷ்ம கௌரவர் பாண்டவர் என்றெல்லாம் அந்த இதுவே தொடங்குகிறது பிரம்ம குலத்தில் இருந்து மாறி அவர் திருமணம் செய்து கொண்டாலும் ஆனால் அது சத்திரிய குலமாக அசுர குலத்திலிருந்து தான் இது தொடங்குகிறது என்று அந்த கதை சொல்லப்படுகிறது இந்த கதையிலே சர்மிஷ்டா யாராகிறதால் அவளுடைய தியாகம் அவளுடைய சிறந்த தியாகம் போற்றப்பட்டு அது அஹ் ஒரு நட்சத்திரமாக போற்றப்படுகிறது என்று முடி முடியும் அதாவது மகாபாரதத்திலே முடியும் நீங்கள் நட்சத்திரமாக்கி விடலாம் ஆனால் சராசரி மனுஷியாக வாழ்வது இப்படி 
ஒவ்வொரு கதையிலும் நிறைய கதாபாத்திரங்கள் இருக்கிறது முதல் கதை அம்மா அந்த அம்மா என்பது சரசம்மாவை குறிக்கிறது சரசம்மா என்பவர் ஒரு போராட்டப்பூ போராட்டப்பூ அவர் நக்சல் இயக்கத்தில் இருந்து தன்னுடைய கணவரை இழந்து போராட்ட களத்திலே அவர் பெற்ற வழிகளோடு ஒரு கேளு நம்பியா என்கின்ற ஒரு காவல் அதிகாரியை சுட்டி வீழ்த்தி விட்டு நியாயம் கேட்டு அதற்கான தண்டனையும் பெற்று கடைசியாக அந்த கதைகளை வழிபடியாக தன்னுடைய பேரனுக்கு சொல்லி அமர்ந்திருக்கின்ற ஒரு கதை இரண்டாவது கதை என்பது என்ன கதை என்று சொன்னால் குமாயினின் கல்லறையில் அப்படின்னு ஒரு கதை குமாயினுடைய கல்லறையில யார பத்தி சொல்ல முடியும் அப்படின்னாக்கா அங்கே ஒரு ஒரு ஆண் அந்த ஆண் அவரும் வயது முதிர்ந்த அறுபத்தைந்து வயது ஆனா இளமையோடு இருக்கிறார் சில நேரங்களில் வயதானதாக உணர்கிறார் அவர் அவருடைய ஓய்வு நேரத்தில் தன்னுடைய பார்க்கிங் போகிற அந்த பழக்கமுடையவர் அங்கே ஒரு பெண்ணை சந்திக்கிறார் பூக்கார பெண் சமேலி என்று பெயர் அந்த பெண்ணை இருக்கக்கூடிய தைரியம் இவருக்கு இல்லை ஒரு இடத்திலே அந்த பெண் அவரை காப்பாற்றி விடுகிறார் ஒரு சின்ன இச்சையினாலே அந்த பெண்ணும் கூட அதற்கு காரணமாக இருப்பது போல் கதை அமைப்பு வருகிறது ஒரு சூழல் ஆனால் அந்த இடத்திலே அவரை கௌரவமாக நடத்தி அவரை காப்பாற்றி கொண்டு வருகிற அந்த பெண் ஒரு நொடியில் அவருடைய பணத்தை உதறி எறிந்து விட்டு சென்று விடுகிறார் எத்தனை விதமான பெண்கள் எத்தனை விதமான வழிகள் என்று நமக்கு ஆச்சரியமாக அடுத்த கதை புலப்பேடி பாரதியாருடைய கவிதைகள்ல தான் நம்ம புலையர்கள் அப்படின்ற ஒரு வரி வரும் அந்த விடுதலை விடுதலை என்ற இதுல அதன் பிறகு பெரியாருடைய வார்த்தைகள்ல ஒரு சில சமைத்தல் நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் புலப்பேடி அப்படின்னு ஒரு கதையா அது என்னவா இருக்கும் ஒரு தம்புராட்டியா இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண் எப்படி புலப்பேடியாகிறார் ஒரு வாழ வந்த பெண் தன்னுடைய கணவன் இறப்புக்கு பிறகு எப்படியெல்லாம் அடைக்கப்பட்டு வெளி உலகமே பார்க்கப்படாமல் நசுக்கப்பட்டு அவள் கேட்கின்ற ஒளி என்பதே எப்போதாவது எங்கோ முற்றத்தில் பேசுகின்ற ஒளி அதுவும் எந்த ஒளியை கேட்கிறாள் என்று சொன்னால் மாலை வேலைகளில் புலையர்கள் வீடுகளுக்கு போகின்ற பொழுது சத்தமிட்டு கொண்டே செல்வார்களாம் ஏனென்றால் அவர்களை பார்த்தாலே தீட்டு என்று பெண்கள் பெண்களும் மக்கள் நினைத்து உள்ளே போய்விட வேண்டும் எவ்வளவு கொடுமை பாருங்கள் எவ்வளவு அயோக்கியத்தனம் பாருங்கள் எவ்வளவு வழி பாருங்கள் அந்த ஒளிதான் அவளுக்கு கேட்கிறது தான் வளர்த்த தூக்கி வளர்த்த தன்னுடைய மச்சினனே அவளை பெண்டால் நினைப்பான் ஆனால் கீழே வந்து வேறு மாதிரி பழி சுமத்துவான் அதனால் வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்தி விடுவார் மாமனார் கைம்பெண்ணான் அவள் நடந்து போய் அந்த தம்புராட்டி குடையும் தூக்கி எறிந்து ஆற்றை கடந்து சாத்தனோடு அந்த புலையர்களில் ஒருவனான அந்த சாத்தனோடு இணைந்து தன்னுடைய வாழ்க்கை தொடங்குகிறாள் அது புலப்பெண் பிறகு என்ற ஒரு கதை அந்த கதையில அந்த கதாநாயகிக்கு பெயர் இல்லை ஆனா அவங்களே சொல்ற மாதிரி வரும் அந்த கதை ரொம்ப ரொம்ப வசீகரமான கதை ஒரு ஒரு பிரபலமான ஒரு திறமையான ஒரு சாதுரியமான ஒரு ஆண் கலைகளின் மேல் திறமை உள்ள பல்வேறால் பாராட்டப்படுகின்ற மகாரசனையான மனைவிக்கு பணிவிடை செய்யக்கூடிய அதே சமயத்தில் வந்து நாடக நடிகனாக இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளனா இருக்கக்கூடிய பன்முக திறமைசாலி இரண்டு குழந்தைகளின் அப்பா அந்த இடத்திலே மிகச்சிறந்த பேச்சுக்கு அவருடைய உச்சரிப்புக்கு பாராட்டுகளை பெறக்கூடிய ஒருவன் முகுந்தன் அவனுடைய மனைவி வாயிலாக இந்த கதை வருகிறது அவன் ஒரு நாள் இறந்து போகிறான் அதாவது திடீரென்று கார் எடுத்து கொண்டு சென்று ஒரு மழை காலத்திலே அவன் வந்து பிணமாக வருகிறான் அந்த இடத்திலே அந்த பிணத்தை சீக்கிரம் நகர்த்த வேண்டும் என்ற துடிப்பு தான் இருக்கிறது ஏனென்றால் உறங்க செல்ல வேண்டும் உடல் அத்தனை சோர்வுற்றிருந்தது என்று ஒரு வரி வரும் அதான உண்மை எவ்வளவுதான் அழுதாலும் எவ்வளவு நேரம் மழை முடியும் அந்த ஒரு வரி எனக்கு பிடித்திருந்தது அதற்கு பிறகு அவர்களுடைய மகன் திக்குவாயாக இருப்பார் நாராயணன் திக்குவாயாக ஏன் இருக்கிறான் என்ற அக்கறையா அவருக்கு இருக்கார் அந்த குழந்தை திக்கு திக்கு பேசும்போது அதை கண்டு கொள்ள மாட்டார் மிகச்சிறந்த பேச்சாளராக இருக்கக்கூடிய ஒரு தகப்பன் தன் குழந்தையோட அந்த இதுக்கு வந்து காது கொடுத்தே கேட்காதனால அவன் இன்னும் அதிகமா 
அந்த அக்கறையின் மேலே அதிகம் திக்கிறான் அப்படின்னு ஒரு வரி வரும் ஒரு பெற்றோர்கள் தன்னுடைய குழந்தைகள் மேல காட்ட வேண்டிய கரிசனம் மட்டும் இல்ல அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன குறைகளை நீக்க வேண்டிய கடமையிலிருந்து மாறும்போது அந்த குறையானது இந்த குழந்தைகளை நிரந்தரமாக்கி விடுகிறது அப்படின்ற உளவியல் உண்மையது அவரை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அவருடைய மரண சடங்குலே ஒரு பெண் வந்து அழுவா ரொம்ப அழுவா யாருமே அந்த அளவுக்கு அழமாட்டாங்க சாதாரணமா போயிடுவாங்க எவ்வளவு பேர் பேப்பர்ல போடுவாங்க ஆனா அதிகமா கதறி அழக்கூடிய பெண் நல்ல உயரமா மெளிந்த தோற்றத்தோட நல்ல ரசி ரசிகரமான சிவந்த தோளோட இருப்பா இவைய அழுகுறான்னு இவளுக்கு சந்தேகம் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு சூழல்ல போய் அவளை சந்திப்பா அவ அவன் எடுத்த போட்டோஸ் எல்லாம் வச்சிருப்பா அவனை பத்தி அழுவா தேம்பி அவ கடைசியில சொல்லிடுவா நான் அவனுடைய காதலியா இருப்பேன் இவ்வளால அதை ஏத்துக்கவே முடியாது ரொம்ப தாங்கவே முடியாது நம்ம கிட்ட இருந்த மாதிரி இவர் பேசார் ஒரு பெண் மனம் பேதலிக்கு ஏன்னா கணவன் வந்து தமக்குதான் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருந்த அந்த உளப்பூர்வமான அன்பு வேற இடத்துல இருந்தோட இவளுக்கு ரொம்ப வெறுப்பாயிடும் அவனுடைய படத்தை வாங்கதான் போயிருப்பா வாங்கி கொண்டாந்து அதை வந்து அந்த பதினாறாம் நினைவு நாள் வைக்கணும் படம் திறக்கணும் ஆனா அதை வாங்காமலே வந்துருவா வந்துட்டு ரொம்ப தவிப்பா மறுபடியும் அந்த பொண்ணு ஒரு நாள் அழைக்கும் அழைச்ச உடனே இவ போவா என்னன்னு போட்டா அந்த பொண்ணு வந்து நான் கர்ப்பமா இருக்கிறேன்னு சொன்னேன் இதையே என்கிட்ட சொன்னேன் உங்களை விட்டா நான் யாருக்கிட்ட சொன்னேன் எனக்கு வேற யாருமே இல்லை நான் வந்து அப்பா அம்மா இல்லாத அனாத அப்படின்னு சொன்னோடனே இவளுக்கு மனசு உருகிடு யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்படி ஒரு பெண்ணு அப்படி ஒரு பெண் தெரியாமலே இரண்டு பெண்களை ஏமாற்றுவேன் தானே ஒரு மிகச்சிறந்த திறமசாலி மிகச்சிறந்த அறிவாளி மிகச்சிறந்த கலாரசிகன் ஆனா ஒரு பெண்ணுக்கும் இன்னொரு பெண்ணுக்கும் தெரியாத மாதிரி இவளுக்கு ரொம்ப இதா வருத்தமா இருக்கும் அவளே அவளை மருத்துவமனை கழிச்சுட்டு போவா அந்த கருவை கலைப்பா திரும்ப அழைச்சிட்டு வருவா இவளை எடுத்துட்டு வந்த உடனே எனக்கு ரொம்ப பசிக்குதுன்னு அவர் சொல்றோம் அப்போ தான் குழந்தைய போலே ஒரு குழந்தையா அவர் நினைப்பா நினைச்சது மட்டும் இல்லாம புகுந்தனுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதையெல்லாம் சமைக்கிறப்ப சமைப்பா அத போல தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு பிடிச்ச அந்த மாங்காய் போட்ட சாப்பாடையும் செய்வா செய்த சாப்பிட்ட உடனே அவ அந்த அறையில அந்த குழந்தைங்களோட சேர்ந்து குழந்தையா விளையாடும் விளையாடும் போது அந்த குழந்தைங்க கதை கேட்கும் அப்ப முகுந்தன் எப்படி கையை பிரிச்சுட்டு கதை சொல்வாரோ அதே மாதிரியும் கதை சொல்லு ஏன்னா நாடகம் நடிக்கவும் நாடகத்தை பழக்கவும் நாடகாச இருக்கவும் முழுக்க முழுக்க பயிற்சி எடுத்தவன் முகுந்தன் அப்படின்றதுனால இப்போ அவனுடைய அத்தனை அசைவுகளும் இவ கிட்ட பார்ப்பாங்க இது அந்த கதை அதற்கடுத்த கதை இறை இறைன்ற கதை அதிகம் பேர் தொட்டிராத ஒரு இடம் சர்க்கஸ் ஒரு சர்க்கஸ் கூடாரத்துல இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அந்த காட்சி அங்க இருக்கக்கூடிய பொட்டு லிப்ஸ்டிக் அவங்களுடைய ட்ரெஸ் கூட சொல்லுவாங்க உலகத்தினுடைய சிறந்த கவர்ச்சி அஹ் மாடல்களுடைய இதை வரைஞ்சு எடுத்து அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆடையை தச்சி கொடுத்ததுன்னு உண்மை ஏன்னா சிறு வயதுல சர்க்கஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்ப இந்த ட்ரெஸ்ஸும் பல பல பலன்னு அவங்க அந்த உடலும் எப்படி உங்களுக்கு இப்படி பொருந்தி போகுதுன்னு ரொம்ப சின்ன வயசுல எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும் அதனுடைய உண்மைய அதனுடைய ஒரு பக்கத்தை சொன்ன மாதிரி அந்த கூடாரங்கள் சுவர்களற்றதுன்னு சொன்னது இப்ப சாஞ்சிக்கவே முடியாத ஒரு கூடாரம் தானே அது அது ஒரு அது அதுல தொணிக்கக்கூடிய உண்மை என்னன்னா அப்படி ஒண்ணு ஓய்வெடுத்து நீ சாஞ்சிட முடியாது ஒரு தோல் கிடைக்காம இருக்கலாம் ஆனா சுவராது கிடைக்கணும் இல்ல ஆனா அந்த சுவர் கூட மறுக்கப்பட்ட இடம் சர்க்கஸ் கூடாரன்றது ஒரு குறிப்பா சொன்னதா நான் உணர்றேன் அதுல இறை இறைனா உணவு இல்லையா அதுவும் உணவை நேரடியா சொல்லாம இறைன்னு சொன்னாக்கா சுத்தமா ரொம்ப இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தமா சொல்லப்பட்ட விஷயம் இறைன்னு சொல்லிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் தவிர்க்கவே முடியாதுன்னு தான் அர்த்தம் அப்போ அந்த சர்க்கஸ்ல ஒருத்தன் வருவான் அவன் கத்தி கூப்பிடுறது தான் அவனுடைய வேலை ஒரு மேடை மேல ஒரே மாதிரி சிலை மாதிரி நிற்கப்படுகின்ற பெண் அவளை சுற்றி கத்தி எறியும் அதுதான் அப்படி ஒரு பெண் நிற்கிறா மூன்று சகோதரிகள் முதல் சகோதரி அம்மணி மூன்றாவது சகோதரி ஜெயலட்சுமி அம்மணிக்கு அடிபட்டுடும் அவளை ஆஸ்திரிக்கிட்டு போயிடுவாங்க அந்த இடத்துல யாரா நிக்கணும் இல்ல யார் நிப்பாங்க அதுக்கு நிக்கணும்னா இந்த நொடியில இந்த கத்தி வரும் அப்ப உன்னுடைய உடல் லேசா இப்படி அசையணும் இப்படி இருக்கணும்னா பயிற்சி கொடுக்கணும் பயிற்சி கொடுத்தா நிக்க முடியும் ஏன்னா காதுக்கு பக்கத்துல தலைக்கு பக்கத்துல கழுத்துக்கு பக்கத்துல கைக்கு பக்கத்துல கால்களுக்கு பக்கத்துல அப்படி நில கழுக்கால் பக்கத்துல எல்லாம் அந்த கத்தி எரிவாங்க அந்த மாதிரி எரியும் போது அது ரொம்ப சரியா இருக்கும் இல்லையா அந்த சரியா இருக்கிறதுக்காக 
அவங்க என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பயிற்சி எடுக்கணும் ஆனா பயிற்சி எடுக்க முடியும் இவனுக்கு தடுமாறு என்னடா இது ஏன்னா எரியிறவனுக்கு ஏதோ ஒண்ணு நடந்து போச்சுன்னா ஏன்னா ஏற்கனவே அப்படி எரிஞ்சு ஒரு பெண்ணை இறந்துட்டா ஒரு கொலை குற்றவாளியா ஒரு உள்ளுணர்வு அவனுக்கு இப்போ இவ நிக்கிறா இவனுக்கு எரியும் போது பதற்றம் ஏற்படுது ஆனா அத்தனை பார்வையாளரும் ஆர்வமா காத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க இந்த நிகழ்ச்சி பாக்குறது அப்போ அவன் ரொம்ப அவனுடைய அம்புக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த உடம்ப ரொம்ப அற்புதமா இது பண்ணி நிக்கிறா அந்த இடத்துல இறையா நிற்கக்கூடிய பெண் யார் வெறும் ஒரு வாறு ஒரு வயிறுக்காக அந்த இடத்துல நிக்கிறவ அந்த இடத்த துணிஞ்சு ஏற்கிறவ எப்படிப்பட்ட பெண்ணா இருக்கணும் இந்த சமூகத்துல அவங்களுக்கான மரியாதை எப்படிப்பட்டதா இருக்கு எத்தனை ஆயிரக்கணக்கான கண்கள் ரசிக்கிறது ஆனா அவங்களுடைய வாழ்க்கை இன்னொரு பக்கம் எத்தனை வலி மிகுந்தது எத்தனை துயர் மிகுந்தது அதுல இருந்து விடுபட முடியாதது அப்படின்றதுதான் இந்த கதை அதுக்கடுத்த கதை ஒரு காதல் கதை ரமணி அதுல இருக்கக்கூடிய ரமணி இதுதான் கொஞ்சம் காதல் கதை ஆனா காதல் கதைனா மனப்பிறழ்வு மனப்பிறழ்வு ஏற்பட்டு விட்ட ஒரு பெண் அந்த பெண்ணுடைய மனம் உள்ளுக்குள் ஒருவனை சுவீகரித்துக் கொள்கிறது அது அவனுடைய காதலன் கருணாகரன் அவனை யானை மிதித்து கொன்று விட்டார் அவனுடைய மூதாதையர் ஒரு யானை அடக்குவார் அதே உத்தியில் நாமும் மதம் பிடித்த யானை அடக்க முடியும் என்று சென்று அது தூக்கி போட்டு மித்து இறந்துடுவான் ஆனால் அவனோடுதான் அவளுடைய வாழ்க்கை என்ற ஆணவள் அவனோடைய வாழ்வான் உடலாலும் உள்ளத்தாலும் வாழ்வாள் அவளை ஒரு அஹ் அறையில அடைத்து வைத்திருப்பார்கள் எல்லா இடங்களிலும் அவள் யானைகளை வரைந்து கொண்டே இருப்பாள் யானைகளின் மத்தகங்களை வரைவான் அதிலே ஆப்பிரிக்க யானைக்கும் இந்திய யானைக்குமான ஒரு ஒப்பிடல் இருக்கும் ஆப்பிரிக்க யானைகளை விட இந்திய யானைகள் சிறந்தது என்பது போல ஆப்பிரிக்க யானைகளுக்கு காதுகள் பெரிதாக இருக்கின்ற அளவுக்கு தலை பெரிதாக இருக்காது அதன் கால்களிலே வெறும் பதிமூன்று நகங்கள் தான் இருக்கும் என்றெல்லாம் நுணுக்கமாக எழுதியிருப்பார் அந்த கதையிலே அந்த பெண்ணுடைய அஹ் அந்த மன போராட்டம் அதனால் அவள் வந்து சிக்கு பிடித்து அழுக்கு பிடித்து இருக்கின்ற ஆனால் கற்பனையில் அவனோடு அவள் கூடி கழிக்கிறாள் ஆனால் நிச வாழ்க்கையில் அவள் தன்னையே வரும் புளிக்காமல் அழுக்கு பிடித்து சிக்கு பிடித்து துயருகிறாள் அவளுடைய பெற்றோர் அதை நீக்க நினைக்கிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலே ஒரு நம்பூதிரி வருகிறார் அவர் அவர் வந்து இந்த பெண்ணுடைய இந்த இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்ப அவருடைய அறையில் இருந்து எந்தெந்த அறை இருக்குன்னா எழுதுவாரு கட்டம் போடுவாரு அப்படி போடும்போது அவ வச்சிருக்கிற ஒரு சின்ன டப்பா அதுல ஒன்னும் இல்ல வச்சிருக்க பொருள்னு பார்ப்பார் அதுல என்ன இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு உடஞ்ச பிளாஸ்டிக் பொம்மை இருக்கு இன்னொன்னு அவளுடைய படித்த புத்தகத்தின் முதல் பக்கம் இருக்கும் இன்னும் ஒண்ணு அந்த ஒரு கதை ஒண்ணு இருக்கும் இது எல்லாமே என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா யானை சம்பந்தமா இருக்கும் அந்த பொம்மை யானையோட தான் இருக்கும் அந்த படம் யானை படம் இருக்கக்கூடிய பக்கமா கிழிச்சு வச்சிருக்கோம் அப்ப யானை தான் இவளுடைய இதுக்கு காரணம் அப்ப யானை படத்து ஏன் வர்றா அப்படின்னு தெரிஞ்சு அந்த இதை கண்டுபிடிச்சு அத அவர் வந்து அந்த பெண்ணை அடிச்சு துன்புறுத்தி அதுல இருந்து வெளியேற மாதிரி ஒரு சூழல் வரும் அப்போ கருணாகரனே இவளை பார்த்து பயப்படுற மாதிரி கடைசி சீன் வரும் யாரு கருணாகரன் யாரு இவ கற்பனையில இருக்கிறவனே நான் உன்னை விட்டு போயிடுறேன் எனக்கு உன்னை பார்த்தா பயமா இருக்கு ஏனென்றால் யானையின் வாசனை வருது அப்படின்னு யானையோட வாசனை பாருங்களேன் ஒரு யானை அதுக்கு வந்து எழுந்துரு உட்காரு கட்டளையிடக்கூடிய அந்த வாசகங்கள்லாம் இதுல சொல்லியிருக்காங்க அந்த எழுந்துரு ஆணை உட்கார் ஆணை கால் மடக்கு இதெல்லாம் மலையாள சொற்கள் இதுல இருக்குது அந்த யானையோட காதல் மாதிரியே தோணும் நமக்கு யானைய எந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து அது ஒரு உறுப்பி ஒரு உறவாகவே பார்த்திருக்காங்க அதோட செயல்பாடுகள் அதோட வாழ்வியல் அது சார்ந்த எண்ணங்கள் அதை கொண்டாந்து இந்த காமத்துக்கு நிறுத்துறாங்க ஏன்னா காமம் யானை பலம் உடையது ஆனா யானைக்கு ஒண்ணு தெரியாது என்ன தெரியுங்களா அதோடைய பலம் அதுக்கு தெரியாது அதுக்கு காது இருக்குல்ல காது பெருசு தும்பிக்கை இதுக்கு காதுக்கு பின்னாடி அதனுடைய பருத்த உடல் அதனுடைய கவனத்துக்கு கிடையாது அதனாலதான் 
அதனுடைய உடலையும் காலையும் பயன்படுத்தாது அதனுடைய தும்பிக்கையை தான் அது அதிகமா பயன்படுத்தும் அதுக்கு தும்பிக்கையை தான் பலம்னு நினைக்கும் அது மாதிரிதான் காமம் காமம் பலமானது தான் ஆனா எல்லா இடத்துலயும் அது தன்னுடைய பலத்தை வச்சிருக்காதுன்ற ஒரு உளவியல் உண்மையோட இந்த கதை இருக்கும் அடுத்த கதை நான் முதல்ல சொன்ன சர்மிஷ்டா இதுக்கு அடுத்த கதை கூக்குரல் கூக்குரல் ஒரு தையல்காரருடைய கதை அவர் வந்து படிப்படியா ஒரு ஒரு குழந்தைகளை ஆஹ் தைத்து கொண்டு ஆடை தைச்சதெல்லாம் கூட அதுல வரும் ஆனா இதுல சொல்ல வந்தது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மத கலவரம் அது என்னன்னே புரிதல் இல்லாம ஏற்கனவே உறவா இருந்த நட்பா இருந்த அந்த உறவுகள் திடீர்னு எப்படி தகையா மாறுது எப்படி எல்லாம் ஒரு நொடியில கலவரமா மாறுது அந்த கலவரத்தால எப்படி பெண்கள் அனாதை அந்த இல்லங்களுக்கு மாற்றப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இந்த கதை வந்து ஆழமா சொல்லுது இந்த கதையில வந்து பெண்களுடைய ஆசைகளா அவருடைய அம்மா பத்தி சொல்ற ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆசை இருக்கும் ஆனா பெண்களுக்கு ஒரு தீராத ஆசை இருக்கு தெரியுங்களா என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா வெளியில போய் சாப்பிடுறது உணவின் மேல் ஏன் பெண்களுக்கு இத்தனை காதல் உணவு மறுக்கப்பட்டவர்கள் பெண்கள் தான் சமைக்கிறாங்க ஆனா பெண்களால் அவ்வளவு சீக்கிரம் எடுத்து சாப்பிட முடியாது அப்பா சாப்பிடணும் அண்ணன் சாப்பிடணும் கணவர் சாப்பிடணும் தம்பி சாப்பிடணும் மகன் சாப்பிடணும் இன்னைக்கு எவ்வளவோ மாறி இருக்கு காலம் ஆனா இந்த கதைகள் எழுதப்பட்ட காலமும் எழுபதுகள்ல வாழ்ந்தவர் முதல் ஆரம்பிக்கிறார் இல்லையா முதல் கதை அவர் எப்ப எழுதுனார்னு எனக்கு தெரியாது ஆனா இதனுடைய முதல் பதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல வந்திருக்கு இன்னும் கூட நிறைய இடத்துல கணவர் சாப்பிட மனைவி சாப்பிட முடியும் பசிச்சால் அது அத வந்து எல்லா குடும்பமும் அறியும் இப்ப புரிதல் உள்ள கணவர்கள் நீ சாப்பிட்டுருமான்னு சொல்லலாம் ஆனா மாமியார் ஒத்துக்க மாட்டாங்க அம்மா ஒத்துக்க மாட்டாங்க அண்ணன் வந்துட்டானா ஏன் அதுக்குள்ள நீ சாப்பிட உட்காருங்க அப்படின்னு கேக்குறது இன்னும் நடைமுறையில இருக்கு அப்போ உணவு மறுக்கப்பட்டவர்களுக்கு உணவில் மே பெருங்காதல் ஏனென்றால் அவங்க மீண்டதை சாப்பிடுறோம் சரிசமமா கொடுக்கறது அவ்வளவு சீக்கிரம் நம்ம நம்பிட முடியாது மகனுக்கு ஒரு முட்டைன்னா மகளுக்கு அரை முட்டை கொடுக்கற குடும்பமும் இருக்கு முட்டையே கொடுக்காத குடும்பமும் இருக்கு இன்னைக்கு பள்ளிக்கூடத்துல முழு முட்டை கொடுக்குறோம் அது மகிழ்ச்சி தான் ஆனா நீங்க பத்து முட்டை கொடுத்தனுச்சா அந்த பெண் குழந்தைக்கு பத்து முட்டையும் போகாதுன்றது தான் உண்மை இது இது இதுக்காக நான் பேச வரல ஆனா அந்த எதுல அவர் சொல்றாரு என் அம்மாவுக்கு சினிமா பார்ப்பதை விட அதிகமான பிரியம் வெளியே சென்று தின்பண்டங்கள் வாங்கி தின்பதில் தான் இருந்தது வழியோர கடைகளில் கபாபும் கரிகுருமாவும் வருத்த கரியும் சங்கல்ப் ரெஸ்டாரண்டில் கொண்டு வந்து வைக்கும் ஃபேமிலி ரோஸ்டை பார்த்து என் மகள் கை கொட்டி சிரித்து உண்பதும் கோபி டைனிங் ஹாலில் தயிர் சேர்த்து செய்த தின்பண்டமும் கத்தரிக்காய் வள்ளிக்கிழங்கு உருளைக்கிழங்கு எல்லாம் சேர்த்து செய்த உந்தியாவுமாக சுத்த வைஷ்ணவ குஜராத்தி பட்சணமும் அம்மாவை சந்தோஷப்படுத்தும் உண்மை எனக்கு இது நல்லா தெரியும் ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா என்னோட பாட்டி என்னோட வாழ்க்கை சொல்றேன் அவங்க என்ன இது இருந்தாலும் அவங்களுடைய மகன்கள் வரும்போது அவங்க தின்பண்டத்தை தான் விரும்பி கேட்பாங்க அவங்க ஆடையோ நகைகளையோ ஏன்னா வயசு என்ன இருந்தாலும் சிலது மேல விருப்பம் இருக்கும் ஆனா அந்த பெண்களுக்கு பெண்களுக்கே அந்த தின்பண்டம் மேல் ஒரு ஒரு ஈர்ப்பு இருக்கு இப்ப கூட குழந்தைங்களுக்கு பெண் குழந்தைங்களுக்கு சாக்லேட் கொடுத்தா போதும் ஆம்பளை குழந்தை தான் எல்லாம் கேட்பான் ஒரு உளவியல் ரீதியான உண்மை பாரம்பரியமா இருக்குதோன்னு எனக்கு தோணும் ஒரு உணவுன்றது அந்த விருப்பமான உணவுன்றது இன்னும் கூட நம்ம மனச மகிழ்ச்சிப்படுத்தும் ஒரு உணவு அடிப்படை தேவையை தாண்டி உணர்வு பூர்வமான ஒரு விஷயம் உணவை சாப்பிடுறதுல உணர்வை கொடுக்கறதுல உணவை வந்து பகிர்கிறதுல உணவை வந்து பங்கிடுறதுல நிறைய அரசியல் இருக்கு நிறைய உளவியல் இருக்கு அதை தாண்டி சமமா இருக்கணும்னு வரும்போது ஒருவேளை பெண்களுக்கு இந்த ஆசைகள் மாறுமான்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா இப்ப பிள்ளைங்க தனியா போய் கூட இன்னைக்கு கூட ஒரு ஆசை என்கிட்ட சொன்னார் ரொம்ப வருத்தமா சொன்னாரு அதை என்கிட்ட சொல்லியிருக்க தேவையான அவருக்கு தெரியல நாலு பெண் குழந்தைங்க அந்த கடையில உட்காந்து ஒரு பர்டிகுலர் கடையை சொல்லி நாலு பொம்பளை பிள்ளைங்க ஒரு பையன் கூட வரல உட்காந்து சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஒரு முருன்னு ஒன்னு முக்கி தின்னுதுங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது ஏன்னா ஒரு பெண் குழந்தைங்கன்னும் போது அது போய் ஹோட்டல்ல உட்காந்து சாப்பிடக்கூடாது தனியா அப்பா அம்மாவோட சாப்பிடலாம் 
அளவுக்கு வந்திருக்காங்க நமக்கு தெரிஞ்சு நம்மளுடைய குழந்தைகள் அம்மா நான் அங்க போய் பகோடா வாங்கி சாப்பிட்டு வரேன் பையனா இருந்துட்டான்னா ஒரு பப்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டு வரேன்னா எடுத்துட்டு போப்பா இருபது ரூபான்னு சொல்லக்கூடியவங்கதான் ஆனா பெண் குழந்தை போது வெளி உலக பார்வைக்கும் நம்மோட பார்வைக்கும் நம்ம அந்த சுதந்திரத்தை இன்னும் கொடுக்கலையோ அப்படின்னு அத அத வந்து இந்த கதையில வரும் ஒரு சு சு ஒரு காட்சியாதான் வருது ஆனா எனக்கு அது அதிகமான பாதிப்பா இருக்குது ஒரு புறா வளர்க்கக்கூடிய ஒரு அன்பர் அந்த புறாக்கள் இங்க வரக்கூடிய இன்னல்களை முதல்ல சொல்லி அது போனது வெளியே வந்துடுறது ஏன்னா பறவைகளுக்கு விலங்குகளுக்கு நம்மளோட அறிவு அதிகம் அப்படின்றது இந்த கதையில குறிப்பிட்டிருக்காரு ஒரு கதையினூடாக அவர் ஒரு பண்பாட்டை கலாச்சாரத்தை வாழ்வியலை துயரங்களை அது கடந்து செல்லும் பெண்களை அவ்வளவு அழகாக சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு சாதாரண வாழ்க்கைக்கும் ஒரு அசாதாரண வாழ்க்கைக்கும் எதிர்கொள்ளக்கூடிய பெண்களின் மனநிலை அதையும் தாண்டி அங்கே நிற்கின்ற பெண்கள் எடுக்கக்கூடிய துணிச்சலான முடிவுகள் இதையெல்லாம் இந்த புத்தகத்திலே நான் காண்கின்றேன் அஹ் இதுவரைக்கும் நான் அவரிடத்தில் பேசியதோ அல்லது இன்னும் ஒரு கடித வாயிலா தொடர்போ எதுவுமே இல்லை ஆனால் நான் அவருடைய எழுத்துகளின் காதலியாக இருக்கிறேன் என்பது மட்டும் உறுதியானது இந்த மாதிரியான புத்தகங்கள் வாசிக்கின்ற பொழுது நம்மால் ஏதோ செய்ய வேண்டும் இந்த சமூகத்திற்கின்ற எண் நம்முடைய எண்ணம் பலப்படுகிறது நம்மை தாண்டி இந்த சமூகத்தில் இன்னும் எவ்வளவோ பேர் வழி மிகுந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையை உணர வைக்கிறது அத்தகைய அற்புதமான ஒரு புத்தகம் இது அஹ் வாழ்க்கையில் நாம் யார் யாருக்காவது பரிசளிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தார் இம்மாதிரியான புத்தகங்கள் பரிசளிக்க வேண்டும் என்றும் நான் தோழமைகள் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நல்ல வாய்ப்பு எனக்கு அளித்தமைக்கு கருணா தோழர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அற்புதமான எழுத்து நடை அனைவரும் வாசிக்க வேண்டும் என்று வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கொண்டு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றிகள் தோழர் இன்று தொகுப்பு அந்த சிறுகதை தொகுப்புக்குள்ளார பல்வேறு விவரங்களோட எப்பல தகவல் இருக்கும் அது பல அங்கதங்களை கொண்டிருக்குன்றது தான் நம்ம சொல்லுவோம் இது வந்து பல பார்வையில உள்ளடக்கிய ஒரு சிறுகதையா இருக்குன்ற மட்டும் எனக்கு தெரியுது இன்றைய ஒரு நிமிடம் ஒரு புத்தகம் இன்று மா கடிகாரம் விழியின் எடுத்து வந்த அந்த புத்தகத்தை வழங்க காத்திருக்கிறார் ஜெய் ஸ்ரீராம் கேட்டா உங்களுக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நான் வந்து மா கடிகாரம் அப்படின்ற இந்த புக்கு தான் வந்து அறிமுகப்படுத்தலாம் வந்திருக்கேன் இதுல வந்து ஒரு சின்ன பையன் இருப்பான் அவனோட அவனோட குடும்ப விஷயத்தை பத்தி ஃபர்ஸ்ட் சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து இவன் இவன் கிட்ட வந்து மா கடிகாரம் இருக்கு அது ஏங்கலைன்னா உலகமே ஏங்காது அப்படின்னு சொல்லி வந்து அவர் வந்து சொல்லுவாரு அதை கேட்ட இந்த பையன் வந்து நம்பி அவங் அவர் வந்து அவரோட ஐம்பது வருஷ காலம் முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கு மேல நீடா வந்து அந்த மா கடிகாரத்தை ஆப்ரேட் பண்ணோம் ஏன்னா உனக்குதான் நான் க கொடுத்த கஞ்சி வந்து இனிப்பா இருக்கும் மற்றவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து கசக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அவர் வந்து அவனை வந்து அனுப்பிக்கிறாரு இன்னொரு ஒரு பையனோட அவன் வந்து இட்டுன்னு போகும்போது ஒரு கொகையில அந்த பெரிய சாவிய வந்து எடுத்துட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வரணும் நீ போய் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள எடுத்துட்டு வரலன்னா அந்த கதவு தானாவே மூடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவான் இவனும் பத்து நிமிஷத்துக்குள்ள போய் எடுத்துட்டு வந்துருவான் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இவங்க வந்து மாகடிக்காரன் இருக்கிற இடத்துக்கு போவாங்க மாகடிக்காரன் இருக்கிற இடத்துக்கு போனா அங்க நிறைய படை வீரர்கள் இருப்பாங்க என்னன்னு பார்த்தா அந்த மாகடிக்காரன் தான உலகத்தோட இந்த பூமியோட இதுவு அது இல்லைன்னா ஏலியன்ஸ்லாம் வந்து நம்மள வந்து இந்த மாகடிகாரத்தை செயல்படுத்த செயல்பாட்டை எடுத்துட்டாங்கன்னா நம்மள வந்து அடிமையாக்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய படை வச்சுட்டு இருப்பாங்க அது அவன் போயிட்டு அன்னைக்கு ராத்திரி ஸ்டே பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் காலைல போய் அதை வந்து செயல்படுத்துறான் செயல்படுத்தினதுக்கு அப்புறம் அங்க ஒரு தாத்தா இருப்பாரு அந்த தாத்தாவுக்கு அடுத்து இன்னொருத்தர் இருப்பாள் அவன் கூட அவன் வந்து இவங்க கூட வந்து ஃப்ரெண்ட் ஆயிடுறான் ஃப்ரெண்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் வந்து ஒரு ஒரு முறை வந்து இவன் தனியா அந்த சாவி எடுத்துக்குன்னு உள்ள போயிட்டு அந்த மாகடிகாரத்துக்குள்ள போய் அடுத்த நாள் ராத்திரிய உள்ள போயிட்டு உள்ள போய் இருக்கிற எல்லாத்தையும் வந்து கயிட்டி விட்டுடுறான் அந்த கல் எல்லாம் இருக்கிறதுனாலதான் அந்த கடிகாரம் வந்து ஓடுற மாதிரி இருக்கும் அந்த கல்ல எல்லாத்தையும் வந்து கயிட்டி விட்டுருவான் அந்த மிஷினே வந்து ஸ்பூனூராகிடுவான் அதுவும் கரெக்டா நாலு மணிக்கு நாலு மணிக்கு ஸ்பூனூரா ஆன உடனே அலாரம் அடிக்க ஆரம்பிக்கும் இவங்க எல்லாரும் ஓடி வந்து பார்த்தா ஏன் இப்படி பண்ண அப்படின்னு சொல்லி ஒன்னு வந்து திட்டுவாங்க திட்டினதுக்கு அப்புறம் அடுத்து ஆறு மணிக்கு சூரியன் உதயமாகுமா இல்லையானே தெரியலையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க ஒரு ஒரு நிமிஷத்தையும் டென்ஷனா இது பண்ணுவாங்க ஆனா இவன் வந்து கொஞ்சம் ஜாலியாவே இருப்பான் இப்படியே வந்து ஆறு மணி ஆக ஆறு மணி ஆகும் போது சூரியன் வந்து உதயம் சூரியன் வந்து உதிக்கும் அப்ப வந்து அவன் வந்து சொல்லுவான் மாகடிகாரன்றதுலாம் ஒண்ணு இல்லை அது வந்து சும்மா வந்து மற்றவங்
அந்த காலத்துல வந்து அவங்க அவங்க ஏற்படுத்தின ஒரு இதுதான் இதை வந்து நம்ம வந்து உடைக்கணும் இது மாதிரி எல்லாம் நிறைய மூட நம்பிக்கை வந்து நம்ம வந்து கைவிட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் சொல்லுவான் இதுதான் இதுல இருக்கிற கதை இதுல வந்து இது இது நான் சொன்னது வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்காக சொன்னேன் இது இன்னுமே நல்லா இருக்கும் நன்றி 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 வணக்கம்ங்கள <laughs> 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 நல்ல மொழிபெயர்ப்பு பெண்களுக்கான உணவு பாரபட்சம் சொல்லி சொல்லியிருந்தாங்க அதெல்லாம் குறிப்பிட்டு நல்ல மொழியில சொல்லியிருந்தாங்க அவருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை சொல்லி நன்றி அதையும் மட்டும் கேட்டேன் புத்தக அறிமுகம் ஏற்கனவே அவரோட முகநூல்ல ஒரு லைவ்ல சொல்ற கதைகள் எல்லாம் கேட்டிருக்கேன் நல்ல நிறைய புத்தகங்களை படிக்கிறாரு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் நீங்க யூடியூப்ல போடும்போது இந்த புத்தகத்தை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறேன் சார் நன்றி சிறுகதை தொகுப்பு அந்த சிறுகதை தொகுப்பு மலையாள எழுத்து வந்து மலையாள எழுத்திலிருந்து வருகிற பொழுது அந்த எழுத்து நிறைய உழப்பாங்கான பல விஷயங்களை கொண்டு வந்து சேர்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க அதுல சர்மிஸ்டா வந்து அப்படியான ஒரு தகவல் ஒரு இதிகாசத்துக்குள்ளார பயணப்பட்டு இதிகாச கதாபாத்திரம் அதுவும் மகாபாரதத்துடைய உருவாக்கத்தோட மூலம் அங்கதான் இருக்குதுன்னு சொல்றப்ப ரொம்ப ஆச்சரியமா நான் பார்த்தேன் ஏன்னா மகாபாரத நான் படிச்சிருக்கிறேன் நம்ம கௌரவர்கள் தெரியும் பாண்டவர்கள் தெரியும் இவங்களுக்குன்னு ஒரு கண்டிப்பா இருக்குல்ல ஆதி ஒன்னு இருக்குல்ல அந்த ஆதியில தான் அந்த கதை எழுதப்பட்டிருக்கும் அப்படின்ற அந்த வரலாறோடு இதிகாச வரலாறை புனைந்து கொண்டு மிக அழகா ஏற்கனவே அசுரன் கதையை பதிவு பண்ணுகிற பொழுது அந்த எழுத்தாளர் அப்படித்தான் வந்து ஒரு பதிவு பண்ணிருப்பாரு ராமாயணத்துடைய இன்னொரு பகுதி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரியான ஒரு கதையை வந்து சர்மிஸ்டா உள்ளர மிகுந்த தயாரிப்போடு அதை சொல்லியிருந்தீங்க மிகச்சிறப்பு எனக்கு இந்த கூக்குரல்கள் நீங்க வந்து கொஞ்சம் இன்னும் சொல்லுவீங்களோ எதிர்பார்த்தேன் ஏன்னா அதுதான் இந்த காலத்துல மதவாதம் சம்பந்தமா நீங்க வார்த்தை ஆரம்பிச்ச உடனே அதுல ஏதோ ஒரு சுவாரஸ்யம் தொடர்ச்சியாக சொல்லுவீங்க எதிர்பார்த்தோம் ஆனா நேரம் கருதி நீங்களும் அதை சுருக்கமா சொன்னீங்க கண்டிப்பாக இந்த நேரத்துல அதே நேரத்துல கடைசியா நீங்க வந்து ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தையை நான் ரொம்ப கவனமா பாக்குறேன் என்னன்னா பெண்கள் நாங்கள் தயாரிச்ச உணவு நாங்க சாப்பிடறது கூட மிகுந்த மத்தவங்களுடைய அனுமதிக்காக காத்திருக்கிற அந்த உரைன்றது மிகுந்த உண்மையிலே அது இன்னும் இருக்குதுன்றது நினைக்கிறப்ப ரொம்ப வருத்தமா தான் இருக்குது அந்த வருத்தம் வருத்தன்ற வார்த்தைகளை விட அப்படியான ஒரு ஆணாதிக்க சமூகத்துல சேர்ந்த ஒரு பிரதிநிதி தான் நாங்கள் என்றப்போ அந்த வருத்தம் கண்டிப்பா அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா உணவு தயாரிப்புன்றது வந்து இன்னைக்கு வகுப்புல பேசிட்டு இருந்த வார்த்தை தான் மாணவர்கள் வந்து பசங்க வந்து பள்ளி மாணவிகள் வந்து கோலம் கொண்டு கோலம் போட்டு நோட்டம் வேண்டாம் வீணாக்குறாங்க ஒரு தகவல் அடிக்கடி சொல்லிட்டே இருப்பாங்க நான் கோலம் போடுங்க பக்கத்துல மாணவர்களை பார்த்து நீனும் கோலம் போனா அது ஒரு கணித சூத்திரம் அது கணித ஃபார்முலா அடிப்படையில தான் கோலத்தை போட முடியும் அந்த புள்ளிகளுடைய அந்த வடிவமைப்புன்றது கணித சூத்திரத்தோட அடிப்படையை கொண்டது ஆனா நீனும் கோலம் போட கத்துக்கணும் அதை முயற்சி பண்ணுன்றத விட நீ கத்துக்காம இருக்கிறது ஏதோ ஒரு கணிதத்தை சார்ந்த சூத்திரத்தை கத்துக்காம இருக்கிறேன்னு அர்த்தம் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையில வர்றப்ப சமையல்ன்றது மிக முக்கியமானது அது மிகுந்த தயாரிப்போடு இரண்டு பேரும் சேர்ந்து செய்யக்கூடியது இன்றைக்கு இன்னைக்கு மாணவர்களா இருக்கிற நாளைக்கு வரும் சமூக சமுதாயம் வந்து ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து தான் பயணிக்கக்கூடிய அமைப்பா இருக்கும் அங்க ஆணும் பெண்ணும் சேர்ந்து பயணிக்கிற பொழுது வேலையும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பயணிக்கணும் அலுவலக பணியை அவங்க செய்துக்கிட்டு வீட்டுல வந்து சமைப்பாங்க அதை நான் சாப்பிட தான் செய்வன்றது மிகுந்த மோசமான தனன்றதை வந்து இப்ப நான் சொல்றேன் ஆனா அன்னைக்கு நீங்க உணர்வீங்க அந்த வகையில சமையல் செய்ய இப்பயே கத்துக்கடான்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருந்தோம் அதுதான் பெண்கள் தான் சமைத்த உணவை தானே சாப்பிடுவதற்கு ஒரு அனுமதி பெற வேண்டியதுன்ற அந்த இக்கட்டான சூழல் அதே நேரத்துக்கு ஒரு பொது வெளியில போயிட்டு உட்கார்ந்து சாப்பிடுகிற பொழுது அந்த ஏ ஏக்கலமான ஒரு வா வார்த்தைகளோட பல பேர் அந்த உரையாடல் கொண்டு வருவாங்கல்ல அதை பாக்குறப்போ ஒரு கோவம் ஒரு ஏன் நீ சிட்டிக்கு சாப்பிட்டே நீ சிகரெட் ஊதிக்கிட்டே ஒரு பொது வெளியில் இருப்ப சிகரெட்டை ஊதுறது உடல் நலத்துக்கு கேடு அது செய்ய வேண்டியதில்லை டீ குடிக்கிறது உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை என்னதான் உங்களை பண்ணிடுச்சு ஒரு பொண்ணு வெளியே வந்துட்டா வந்து வெளியே நின்றுட்டு நாலு பேருக்கு மாதிரி டீ குடிச்சிட்டா அதுலதான் அடக்கம் ஒடுக்கம் இதெல்லாம் சொல்லணுமா என்ன ஏன் அந்த அடக்கம் ஒடுக்கம் உனக்கு இல்லையா என்ன இப்படின்னு கிண்டலா நானே பேசுவேன் ஏன்னா மா என்னோட மனைவி தி திருமணம் ஆன புதுசுல வந்து டீக்கல்ல வந்து டீ குடிக்கிறீங்க சொல்றப்ப ஏன் டீ தானே குடிப்பார் குடி நான் எனக்கு குடிக்கிற பழக்கம் இல்லை அவ்வளவு
இதை தாண்டி இல்லை இது பெருமையா சொல்றேன் எங்க அம்மா அப்படிதான் என்ன தயாரிப்பு பண்ணிருக்கிறாங்கன்னு சொல்றேன் ஒரு வளர்ப்புல இருந்து இது உருவாகுதுன்னு சொல்றேன் எங்க அம்மாவை வந்து நான் அப்படி பார்த்தே இல்லை ஏன்னா எங்க அம்மா வந்து உட்காந்து இருக்கிற பொழுது அப்பா கீழே உட்காந்துருப்பான் அம்மா சேர்ல உட்காந்துருப்பாங்க என்னைக்கும் அது வித்தியாசமா தெரிஞ்சதே இல்லை ஆனா பல வீடுகள்ல எங்க தலைமை ஆசிரியர்கள் சொல்றப்ப சொன்னாங்க அப்படி ஒரு சூழலையை நான் பார்த்ததே இல்லைன்னு சொன்னாங்க இல்லை எங்க அம்மா உட்காந்துருப்ப எங்க அப்பா கீழே உட்காந்துருப்பாங்க என் மனைவி பல நேரத்துல சேர்ல உட்காந்துருக்கப்ப கீழே சே நான் வர்றப்ப அவசிய ஆசிரியர் நான் கீழே கூட உட்காந்துருப்பேன் அது அது ஒண்ணுமே அவ்வளவு பெரிய விஷயம் இல்லையே யாரோ ஒருத்தர் உட்காந்துருக்கிறாங்க ஒருத்தர் கீழே உட்காந்து இதுல என்ன வந்துட போகுது அது ஒண்ணும் இல்லையே இப்படிலாம் நீங்க பார்க்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா அதுதான் வந்து இந்த ஆணாதிக்க சிந்தனையோட உருவாக்கம் பெண்களுக்குள்ளாரி புகுந்துருச்சுன்னு சொல்லுவோம் இந்த பெண்ணுக்கும் வரக்கூடாது ஏன் அது உட்காந்துருக்கல என்ன தப்பு நீங்க கேட்க ஆரம்பிச்சாதான் நீங்க அதை நோக்கி வருவீங்கன்னு சொல்றது தான் அந்த அந்த வகையில அந்த உணர்வை நம்ம உள்வாங்க வேண்டியிருக்குது நிறைய சிறுகதைகள் இந்த சிறுகதைகளுக்குள்ள நிறைய மாயங்கள் நிகழ்த்தி இருக்கிறாரு அந்த எழுத்தாளர் அதை தமிழ்ல வந்து மிக சிறப்பா கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிறாங்க அதை மிக அழகா கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கிறீங்க கண்டிப்பாக இந்த உரையை வந்து பேஸ்புக்லயும் யூடியூப்லயும் நம்ம வந்து மீண்டும் நம்ம அப்லோடு செய்யற பொழுது நம்ம அந்த விமர்சனத்தை மீண்டும் ஒரு வாட்டி பார்க்க முடியும் ஏன்னா லைவ் வழியை ப பயணிக்கிற பொழுது நான் எங்கேயோ ஒரு நபர் பார்த்துட்டு அதுக்கான ஒரு விமர்சனம் தருவாரு அந்த விமர்சனம் நம்ம இன்னும் கூட பார்க்க முடியும் அந்த வகையில் அந்த சிறப்பு கண்டிப்பாக நான் ஏற்பாடு செய்து விடுறேன் அந்த தகவலை நாங்கள் குறிக்கொண்டு நிகழ்வுல இணைந்து கண்டிப்பாக வந்து பானரேக்கத்தோட தான் வந்து இணைஞ்சாங்க மற்றவங்க இணைந்து சொல்லவும் முடியாத துயரத்தில் இருக்கிறாங்க அது ஒரு நெட்ஒர்க் பிரச்சனை எதுவோ காரணமாக இருக்கலாம் அந்த வகையில் அனுசரியா தோடருக்கு வந்து இது ஒளிபரப்பு வந்து நடக்கிற பொழுது அந்த சுவாரஸ்யத்தை அவங்க அனுபவிப்பாங்கன்ற அந்த தகவலை கூறிக்கொண்டு தொடர்ச்சியாக இவ்வாறான உரையாடல்களை கொண்டு சென்றே கொண்டிருப்போம் நாம் ஏன்னா அந்த உரையாடல்கள் தான் வந்து அந்த எழுத்து பரப்பு உங்களுக்கு ஒரு கருத்தை பகுதிருது அந்த கருத்து வந்து ஒரு ஊடகமான ஒரு சமுதாய மாற்றத்தை வச்சு இருக்கும் அந்த சமுதாய மாற்றத்தை நம்ம பேசணுன்றதுக்காக தான் நாவல்கள் நம்ம எடுத்துக்கிறது அந்த வேலை அந்த நிகழ்வை நிகழ்வை வழங்கியிருக்கிற ஆஹ் தொடருக்கு மீண்டும் மீண்டும் நன்றிகளை கூறிக்கொண்டு தமிழருக்கு கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் அனைவருக்கு நன்றிகள் கூடி விரைவுகள் நன்றிகள் தொடர்களை அனைவரு